Hello everyone, Dr. Nakib here. Uh, recently, I am a safari and photo expedition in Kenya. So, I have a lot of experience in the experience of the Shakan Kar vlog type video. I have a lot of vlog, but this was a way more interesting of an experience to not to share with everyone. So, I am going to share with you. Dutu parte, uh, our Apuro Pomona Picotra share corridor, Jetu tectonic borrow trip chilo, Pradosh dinner, so acta video the Hatota, Porta Shkora Javana. So I'm just a go, Dutu parte, up another Apuro Pomona Picotta, Tulet Horror. Amar flight to Chilo, Air Arabia, Rat Noite Rat Noite, take care on a day, Pamar transit chilo, Sharjate, Sharjate by act, fish border transit chilo. Choi Hunter, she can take a bar, Porabuti Arabe, Arctic Flight, Nairobi. Amar Jatashuru Chilo, November Tesh Tarik, Tejatashir Airport, Kichukunagi, Pochik Chilam, Jehokuno, Motabuti Tamun Kuno, Javala Sharai, Immigration Park Refuge Chilam, Jodio Immigration Amake, Ami Akmatro, Nairobi, Gami Jatri or Karone, Amake to Allah the Korea Gashabat Kurichilo, Kinto Kodhone, Hirni by Harassment Korahani. তার পরে সেখান থেকে চলে গেলাম যেহেতু কিছু বেশ কিছু কোন ওয়েট করার একটা প্রসঙ্গ ছিল চলে গেলাম লাউঞ্জে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে কিছু কোন রেস্ট নিয়ে তারপরে উঠে গেলাম প্লেনের লাইনে এই ধরনের লম্বা ফ্লাইট এই ধরনের ট্রানজিট সহ ফ্লাইটের আগে কখনো আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স করা হয়নি সো মনে বেশ একটা এক্সাইটমেন্ট ছিল এটা নিয়ে কি হয় বা ফ্লাইট ব্যাক ব্যাগেজ ঠিক মতো পাবো কিনা যাই হোক উঠে পড়লাম ফ্লাইটে ইন ফ্লাইট কিছু স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল প্লাস ইন ফ্লাইট ওয়াইফাইও ছিল সো সেটা ইউজ করে দুই একটা মুভি দেখলাম খাওয়া দাওয়া করলাম কিন্তু এক্সাইটমেন্টের কারণে আসলে খুব আসেনি পুরো ফ্লাইটে যে গিয়েছিলাম পাঁচ ঘন্টা পুরো ফ্লাইট ঠিক পাঁচ ঘন্টা পরে আমরা সারজা পৌঁছে গেলাম সারজার এয়ারপোর্টটা বেশ ছিমছাম সুন্দর সেখানে আমার বেশ লম্বা ছয় ঘন্টার একটা ট্রানজিট ছিল তো ওখানে আমি ছিলাম পৌঁছে গিয়েছিলাম রাত দুটোর দিকে সো ভাবলাম যে লাউঞ্জে চলে যাই তো আমার একটা প্রায়োরিটি পাস কার্ড ছিল সেটা ইউজ করে আমি ওখানকার যে লাউঞ্জটা আছে বিজনেস ক্লাস সেটায় চলে গেলাম বেশ সুন্দর খাবার দাবারের ব্যবস্থা ছিল প্লাস তখন অনেক রাত হওয়াতে এবং তখন তেমন কোনো ফ্লাইট না থাকাতে খুব বেশি ভিড়ও ছিল না লাউঞ্জে আমি একটা সিট নিজের মতো করে বাছাই করে খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে ছয় ঘন্টা পার করে দিলাম মাঝে মধ্যে বাইরে গিয়ে ওদের কিছু ভিউ দেখা যাচ্ছিলো তো একটা জানলা দিয়ে এয়ারপোর্টের একটা অংশ দেখা যায় সেটা দেখে সময় পাস হয়ে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ফ্লাইটের আমাদের টু টিমের আরও দুইজন মেম্বার যারা ইন্ডিয়া থেকে আসছিলেন তারা চলে আসলেন আর প্রায় চার ঘন্টা পরে তো তাদের সাথে মিট করার পরে বাকি দুই ঘন্টা বেশ আনন্দে কেটে গিয়েছিলো গল্পগুজব করে যে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে তারপরে আমরা সকাল সাতটার সময় আমাদের ফ্লাইট ছিল কেনিয়াতে যাওয়ার জন্য সেটাই উঠে বসলাম হোক আবারও পাঁচ ঘন্টার লম্বা ফ্লাইট শেষে আমরা নাইরবিতে এসে পৌঁছলাম নাইরবি আকাশটা একদম মানে খুবই ঝকঝকে আমি জানি না সবসময় থাকে কি না এরকম কিন্তু ঢাকার ধুলাবালি এবং যুক্ত আকাশ দেখে আসলে হঠাৎ করে ধরনের আকাশ দেখে টবাক হয়ে গিয়েছিলাম খুব পরিষ্কার একটা আকাশ এয়ারপোর্টটা ছোট খুব বড় না ছিমছাম সুন্দর 
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের লাগেজ পেয়ে গেলাম ইমিগ্রেশনে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করলো না শুধু রিটার্ন টিকেটটা দেখতে চাইলো আর এরপরে আমরা সেখান থেকে বের হওয়ার আগে একটা সিম কিনে নিলাম এয়ারটেলের যেখানে টেন জিবি ডাটা ছিল যেহেতু আমি দশ দিনের মতো থাকবো টেন জিবি ওয়াজ গুড এনাফ তারপর সেখান থেকে আমাদের টিম লিডার মুনিশ আমাদের সাথেই ছিলেন আমাদের ট্যাক্সি আগে ভাড়া করা ছিল রেডি করা ছিল সেই ট্যাক্সিতে চড়ে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে রওনা দিলাম যেতে যেতে নারবি শহরটা দেখছিলাম খুব বেশি লোকজন নেই এবং রাস্তাঘাট খুবই উন্নত তেমন ভাঙা চড়া নেই তেমন খুব একটা ট্রাফিক জ্যামও নেই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এভরিথিং তাতে অলরেডি আছে এবং মনে হলো যে বেশ সাজানো গোছানো একটা শহর যত দেখলাম আর কি তো প্রায় আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ড্রাইভের পর আমরা আমাদের হোটেলে চলে আসলাম হোটেলটার নাম হচ্ছে ছিল হোটেল প্রগ্রেসিভ পার্ক খুব পশ কোনো হোটেল না থ্রি স্টার হোটেল কিন্তু সকল সুযোগ সুবিধাই রয়েছে এই হোটেলটা নেওয়ার একটা কারণ হলো পাশেই ওয়েস্ট কেট মল নামে একটা মল আছে যেটা হচ্ছে কেনিয়ার অন্যতম বড় একটা মল সেই মল থেকে আমাদের কিছু কেনাকাটা আছে যেগুলো নাই যখন মাসাই মারে আমরা যাবো তখন হয়তো অনেক কিছু পাওয়া যাবে না তাই কিছু কেনাকাটা করে রাখার প্ল্যান ছিল ওখান থেকে আমাদের তো যা হোক আমরা রুমে উঠলাম চেক ইন করলাম তারপরে সেখান থেকে আমি মনীষ এবং কার্তিক যারা অলরেডি পৌঁছে গিয়েছিলাম আমার তিনজন আমি একসাথে পৌঁছেছিলাম তারা আমরা ইয়েতে গেলাম ওয়েস্ট গেট মলে গেলাম সেখানে গিয়ে আমরা দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিলাম কেএফসি থেকে খুব বেশি খরচ হয়নি আমার এক্সাক্টলি মনে নেই বাট যেহেতু খাব খাবার দাবার প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল আমি আলাদা করে আর দামটা হিসাব করে নিই তো মনে হলো যে ঢাকা চেয়ে সস্তে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা গেলাম সেখান থেকে আমাদের যেটা অর্ডারগুলো ছিল সেখান থেকে ভাঙিয়ে কিছু কেনিয়ান শিলিং নেওয়ার জন্য কেনিয়ান শিলিংয়ের রেটটা ছিল আমরা যখন যাই তখন এক ডলার একশো বাহান্ন থেকে একশো পঞ্চান্ন কেনিয়ান শিলিং পাওয়া যাচ্ছিলো আমরা বেশ ভালো রেট পেলাম একশো পঞ্চান্ন কেনিয়ান শিলিং পেলাম কারণ দোকানটা আমাদের টিম লিডার মনীষের আগের পরিচিত ছিল সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম ওদের এখানে সবচেয়ে বড় একটা শপিং মল আছে ক্যারে ফোর নাম সেইখান থেকে আমাদের কিছু কেনাকাটার প্ল্যান ছিল আমার তেমন কোনো কিছু কেনাকাটার প্ল্যান ছিল না তবে মনীষ যেহেতু অনেকবার এসেছেন এখানে আগে উনি বলে দিলেন যেগুলো গুলো রাখতে পারে তো সেই ধরনের কিছু কেনাকাটা আমরা করে নিলাম এরপরে আমরা আসলে রাতের বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ি কারণ সবাই অনেক লম্বা জার্নি করে এসেছিলাম সো আর পরের দিন সকালে আমাদের আরেক জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান সো আমরা রাতে তেমন কিছু করিনি পরের দিন একদম অনেক ভোরে উঠে আমরা রওনা দিই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল লেক নাইভাসা লেক নাইভাসা একটা মিষ্টি পানি হ্রদের মতো গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি নামে একটা বিশাল ভ্যালি আছে আফ্রিকায় তো সেই ভ্যালির সবচেয়ে উচ্চতম লেক হচ্ছে লেক নাইভাসা এটা প্রায় দেড়শো স্কোয়ার কিলোমিটারের মতো এটার ব্যাপ্তি এবং প্রায় আট কিলোমিটারের মতো এটার ডেপথ তো এটাতে এখানে ঘুরতে যাওয়ার একটা কারণ ছিল আমাদের যে এই লেকের মধ্যে একটা মুন শেপড আইল্যান্ড আছে যেটাকে বলা হয় ক্রিসেন্ট আইল্যান্ড সেই আইল্যান্ড হচ্ছে আফ্রিকার ওয়ান অফ দ্য প্লেসেস যেখানে আপনি ওয়াকিং সাফারি করতে পারবেন মাঝখানে একটা জায়গায় আমরা থেমেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে এই যে গ্রেট রিপ ভ্যালি কথা বললাম গ্রেট রিপ ভ্যালিটার ভিউ পয়েন্ট আছে সেখান থেকে গ্রেট রিপ ভ্যালির একটা বিশাল অংশ দেখা যায় সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের সকালের টুকটাক একটু নাস্তা করে নিলাম একটু ছবি টুবি তুললাম তারপরে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আমরা একটু সামনে গিয়ে আরেকটা কফি শপে গিয়ে কফি খেলাম কফি শপের জিনিসটা ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে এই কফি শপগুলো ওদের প্রত্যেকটা পাওয়ার ওদের যে যতগুলো ফুয়েল স্টেশন আছে যেখান থেকে আপনি তেল নেবেন প্রত্যেকটা তেল স্টেশনের সাথে একটা করে সরকারি ব্যবস্থাপনা একটা কফি শপ আছে এবং কফি শপগুলো সবই হচ্ছে সোলার পাওয়ার সব কফগুলো সোলার পাওয়ারে চলে সেখান থেকে আমরা কফি টফি নিয়ে আমরা রওনা দিলাম প্রায় দুই ঘন্টার মতো লাগলো আমাদের লেক নাইভাসার কাছাকাছি পৌঁছাতে লেক নাইভাসা ট্যুরের আমাদের টোটাল তিনটা গন্তব্য ছিল এর মধ্যে প্রথম গন্তব্যটা ছিল লেক নাইভাসা সোপা রিসোর্ট একটা বেশ পশ রিসোর্ট যেখানে রাতে থাকাও যায় তবে আমরা মূলত ওইখানে গিয়েছিলাম দুটো কারণে একটা হচ্ছে দুপুরে একটা বাফে ছিল সেখানে সেটা খাওয়ার জন্য প্লাস হচ্ছে সেখানে ওদের যে রিসোর্টটা সেখানে প্রচুর পাখি এবং অন্যান্য ধরনের প্রাণী দেখা যায় রিসোর্ট থেকে দাঁড়িয়েই এর মধ্যে একটা স্পেশাল অ্যাট্রাকশন সেটা ছিল হচ্ছে কলবাস মাঙ্কি কলবাস মাঙ্কিটা সাদা কালো এক ধরনের বানর যেটা 
ওইখানে অন্য আর কোনো রেসোর্ট থেকে দেখা যায় না তো সেটা ছবি তোলার একটা উদ্দেশ্য ছিল তো সেখানে গিয়ে আমরা প্রথমে দুপুরে খাবার বুকিং দিলাম তারপরে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ পাখি ছবি প্লাস কলবাস মাখি ছবি তুললাম সেখান থেকে তারপরে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সেটা ছিল হচ্ছে ক্রিসেন্ট আইল্যান্ড সুপার রিসোর্ট থেকে আমরা তখন রওনা দিলাম ক্রিসেন্ট আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য তো ক্রিসেন্ট আইল্যান্ডে যেতে হলে লেকনাই বাসা পার হয়ে যেতে হয় এবং লেকনাই বাসা পার হওয়ার জন্য একটা ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেটা নাম হচ্ছে লেকনাই বাসা ক্রিসেন্ট ক্যাম্প ক্রিসেন্ট ক্যাম্পে গিয়ে সেখানে কিছু হাঁটতে হয় তারপরে সেখানে গিয়ে নৌকা ঠিক করা লাগে আপনাকে নৌকা এবং ইঞ্জিন বোর্ড থাকে এগুলো এক একটা বোটে চারজন করে বসতে পারে ম্যাক্সিমাম মাঝি সহ তো ওনারা লেকটা ঘুরিয়ে দেখান এক ঘন্টার জন্য বা দুই ঘন্টার জন্য এরকম বিভিন্ন রকম প্যাকেজ আছে আর কি তো ওরকম ওরা ঘুরিয়ে দেখান এবং এর মধ্যে এক সময় ক্রিসেন্ট আইল্যান্ডে তারা নামিয়ে দিয়ে আসেন তো সেইরকম সেরকম একটা দুটো বোট আমরা হায়ার করলাম যেহেতু আমাদের সাথে আটজন ছিলেন দুটো বোট হায়ার করে কিছু কিছু তো হাঁটা লাগে হাঁটার পরে লেক নাই বাসা পর্যন্ত চলে যেতে হয় এবং লেখাই বাসা চলে যাওয়ার আগেই আপনি বিভিন্ন ধরনের ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস প্রচুর পাখি এগুলো দেখা যায় স্পেশালি লেখনাই বাসায় প্রচুর জলহস্তি আছে যেগুলো দেখা যায় আর প্রচুর অনেক ধরনের পাখি আছে যারা লেখনাই বাসায় ঘোরাঘুরি করে এবং লেখনাই বাসায় যাওয়ার আগের থেকেই আপনি এদেরকে দেখতে পাবেন বসে আছে উঠতেছে খুবই পিসফুল একটা এনভারনমেন্ট লেকনাই বাসায় আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক বোটিং করলাম ছবি তুললাম সেদিন দিনটা ছিল খুবই মেঘলা এবং সেদিন বৃষ্টির ফোরকাস্টও ছিল তো আমরা একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে এর মধ্যে খোলা নৌকায় বৃষ্টি নেমে গেলে কী করবো যাই হোক বৃষ্টি না হলেও খুবই চমৎকার একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার ছিল সেদিন সেখানে আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক ঘোরাঘুরি করলাম ছবি তোলার অনেক বেশ কিছু অকেশন পাওয়া গিয়েছিল স্পেশালি আফ্রিকান ফিশ ইগল ছিল প্রচুর যেগুলো অনেকগুলো ছবি আমরা তুলেছিলাম তো ঘন্টাখানেক ছবি তোলার পরে আমরা তখন আস্তে আস্তে ক্রিসেন্ট আইল্যান্ডের দিকে রওনা দিলাম ক্রিসেন্ট আইল্যান্ডে নেমে প্রথমে এখানে একটা ঢোকার মাথায় একটা বুথ আছে সেখান থেকে টিকিট করে নিতে হয় এবং একজন গাইডকে সাথে নিতে হয় যিনি এই ওয়াকিং সাফারিতে পুরোটার সময় আপনার সাথে থাকবেন এই সাফারিগুলো একদম পুরো আইল্যান্ডটা কি মোটামুটি হেঁটে ঘুরিয়ে দেখা দেখানো হয় এবং এই দ্বীপে তেমন কোনো প্রিডেটর নেই কিছু সাপ ছাড়া বেশিরভাগই তৃণভোজী প্রাণী এবং এদের পাশ দিয়ে বেশ সহজে আরামে হাঁটা চলা করা যায় এরা কোনো তেমন কোনো ভয় পায় না হয়তো হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যে জায়গাটা এলাম সেখানে কিছু অস্ট্রিচ বা উট পাখি ছিল তো উট পাখিগুলো আবার একটু একটা ব্যারিয়ার দেওয়া ছিল কারণ উট পাখিরা আবার যেটা আমাদের কায়েরটা বললো যে জায়গায় পে জায়গায় ঠোকর দেওয়ার একটা পদভ্যাস আছে তারা অনেক সময় পাশে গেলে মানুষের গায়ে ঠোকর দিয়ে বসে তো ওই জন্য একটা ব্যারিয়ার দিয়ে আলাদা করা ছিল কিন্তু সেখানে আবার উট পাখিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল যারা খাওয়াতে চায় ওখানে পাশে খাবার দেওয়া থাকে ওরা চাইলে উট পাখি খাওয়াতে পারে তো সেখানে কিছুক্ষণ সময় আমরা পার করলাম উট পাখির জায়গাটা পার হওয়ার পরেই আমরা সামনে কিছু অনেক চিবরা কিছু ওয়াটার বাগস এবং কিছু ফেভারেট মাঙ্কি তারা একসাথে একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করছিল এদের পাশে গিয়ে কিছু ছবি টুপি তুললাম এবং তারপর একটু হাঁটার পরে দেখলাম যে বেশ কয়েকটা জিরাফ হাঁটাহাঁটি করছে তারা একটু জিরাফগুলো একদম কাছে চলে যাওয়া ছিল তারা খুব একটা এটা নিয়ে তেমন কোনো ভয় বা অ্যাগ্রেসিভনেস কিছুই দেখায়নি সেখানে আমরা জিরাফের সাথে অনেকক্ষণ ছবি টুপি তুললাম আমাদের আমরা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটা ট্যুরিস্ট গ্রুপ সেখানে ছিল তবে ওভারঅল লো সিজন হওয়াতে পুরো দ্বীপে আর তেমন কোনো মানুষই ছিল না আমরা এই কয়জনই ছিলাম তারপরও প্রায় ঘন্টাখানেক আমরা সেখানে হাঁটাটি করলাম আর অনেক প্রাণী সেখানে ছিল ছবি টুবি তুললাম ঘোরাঘুরি করলাম বেশ চমৎকার একটা ওয়েদার ছিল সেদিন সাথে 
সবাই যেহেতু তখন নতুন পরিচয় সবার সাথে গল্প গুজব করে বেশ ভালো একটা সময় কাটছিল সবার যাহোক তারপর প্রায় দুই ঘন্টার আনন্দ ঘন হাঁটাহাটির পরে আমরা ডিসিশন নিলাম যে এবার ফেরার সময় হয়েছে আর এর মধ্যে আকাশটাও বেশ কালো করে আসছিল আবার দুপুরের খাবারের সময়ও প্রায় হয়ে গিয়েছে সেই জন্য আমরা আস্তে আস্তে আবার রেসেন্ট আইল্যান্ড থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা যেখানে নৌকা রেখেছিলাম সেখানে চলে আসলাম আর আবারও লেকনাই ভাষায় প্রায় আরও আধা ঘন্টার মতো ঘোরাঘুরি করলাম তবে এবার আর তেমন ছবি টুপি তুলে নিই জাস্ট আশপাশটা ঘুরে দেখছিলাম যেহেতু চলে যাব এখন এর মধ্যে আকাশ আর বেশ কালো হয়ে আসছিল আমরা দ্রুত তখন আস্তে আস্তে আমাদের দুপুরে যেখানে খাবার কথা ছিল লেকনাই ভাষের সোফার রিসোর্ট সেই সোফার রিসোর্টের দিকে আবার রওনা দিলাম সোফার রিসোর্টে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি নেমেই গেল আমরা যখন সোফার রিসোর্টে পৌঁছে তখন বেশ ভালোই বৃষ্টি নেমে গেছে আমরা দুপুরের খাবারটা বুফে সেখানে ছিল বুফে আয়োজন ছিল সেখানে চলে গেলাম আলো আধারি মাখানো বেশ একটা নান্দনিক পরিবেশ ছিল সেখানে আমরা বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বাইরে বৃষ্টি ঝমঝম শব্দের মধ্যে নিয়ে গল্প গুজব করতে করতে বেশ প্রায় ঘন্টা খানেক সময় লাগিয়ে আমরা আস্তে ধীরে বুফে খেলাম সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম প্রচুর বিদেশি নাগরিক যদিও কেনিয়াতে সবাই আমার জন্য বিদেশি স্টিল প্রচুর ইউরোপিয়ান অ্যারাপিয়ান লোকজন সেখানে ছিল আর বেশ কিছু ইন্ডিয়ান লোকজনকেও দেখেছি তো ওগুলো দেখতে দেখতে ডিসিশন নিলাম যে ফেরার সময় হয়েছে তো প্রায় দুপুর আড়াইটা তিনটা থেকে আমরা আবার ফেরার রাস্তা ধরলাম ফেরার রাস্তায় এবার আমরা কোথাও থামিনি টানা ড্রাইভ করে প্রায় দুই ঘন্টা ড্রাইভ করে আমরা কেনিয়ার নাইরোবিতে চলে আসলাম বিকেলে কিছু কেনাকাটা করেছিলাম আমরা ওয়েস্ট গেট মলে গিয়ে তারপরে গিয়ে সবাই ওখানে গিয়ে বাসার রুমে গিয়ে আবার সবাই ফ্রেশ হলাম গোসল করলাম এবং রাতে খাবারের প্রস্তুতি দিলাম রাতের খাবারের জন্য আমরা একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে গেলাম সেই রেস্টুরেন্টে আবার আমাদের একজন টুরমেটের ইন্ডিয়ান একজন আত্মীয়ের রেস্টুরেন্ট রিভার সাইড একটা রেস্টুরেন্ট বাট যদিও রাতে বেলা হওয়াতে আমরা নদীটা সেভাবে দেখতে পারিনি তো আমাদের জন্য বেশ ভালো আয়োজন করেছিলেন যে আত্মীয় ছিলেন উনি বেশ মজা করে রাতের খাবার আমরা খেলাম এরপরে আর পরের দিন যেহেতু আমাদের মাসাই মারা যাত্রা আমরা বেশিক্ষণ দেরি না করে রাতে আবার হোটেলে চলে আসলাম পরের দিন সকালে মাসাই মারায় আমাদের ফ্লাইট ছিল সকাল এগারোটায় সো আমাদের খুব বেশি তাড়াহুড়া ছিল না সকালে ধীরে সুস্থে উঠে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করার জন্য আমরা রেস্টুরেন্টের আন্ডারগ্রাউন্ড একটা ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট ছিল সেখানে গেলাম বুফেটায় ব্রেকফাস্ট তবে খুব বেশি আয়োজন না খুবই সাধারণ আয়োজন ছিল কিন্তু খাবার ছিল বেশ ফ্রেশ এবং বেশ মজার তো সেখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা ব্যাক ট্রেক কোচানোই ছিল আস্তে ধীরে সবাই নেমে আসলাম নিচে গাড়ি রেডি ছিল দুটো মাইক্রোবাসে আমরা চারজন চারজন করে উঠে রওনা দিলাম আমাদের হোটেল থেকে রবি এয়ারপোর্ট ছিল প্রায় আধা ঘন্টার মতো রাস্তা রাস্তা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম যে সকালবেলা বেশ ব্যস্ত সময় হওয়া সত্ত্বেও রাস্তাঘাট কিন্তু বেশ ফাঁকাই এবং খুব বেশি ট্রাফিক জ্যাম কোথাও চোখে পড়েনি আগের দিন রাতে কিছুটা বৃষ্টি হয়েছিল তো রাস্তাঘাট বেশ ভেজা ছিল বেশ আরামদায়ক একটা জার্নি শেষে আমরা এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম তো এয়ারপোর্ট যাওয়ার আগে আমাদেরকে আমাদের ট্যুর লিডার যিনি উনি বলে দিয়েছিলেন যে এয়ারপোর্টটা পুরোপুরি আর্মি কন্ট্রোল সো এয়ারপোর্টের বাইরে কোনো ধরনের ভিডিও যেন না করি কারণ ওনার একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স ছিল এ বিষয়ে সো আমরা ওই ঢোকার মুহূর্তে কোনো ভিডিও করিনি তবে চেক ইন করার পরে ভিডিও করা গিয়েছে যখন আমরা ভিতরে চেক ইন করার পর গেলাম সেখানে ভিডিও করতে কোনো সমস্যা হয়নি সেখানে আমাদের প্রায় ঘন্টা খানেক ওয়েট করা লেগেছিল ইয়ের জন্য বৃষ্টি হচ্ছিল তখন মেঘ মেঘলা একটা ওয়েদার ছিল তো এর মধ্যে আমরা অপেক্ষা করলাম এক ঘন্টা ধরে যা হোক অপেক্ষার পরে আমরা অবশেষে প্লেনে বোট করার জন্য এগুতে থাকলাম বেশ ঠান্ডা এবং বৃষ্টির একটা ওয়েদার ছিল আকাশে অনেক মেঘ ছিল 
মাসাই মারায় তিনটা ছোট ছোট এয়ার স্ট্রিপ আছে এগুলো কোনোটা এয়ারপোর্ট না জাস্ট ওদের মানে গ্রাসল্যান্ডের মধ্যেই রাস্তার মতো করে সেখানে প্ল্যান প্লেন ল্যান্ড করে দুই একটা বিল্ডিং আছে কিছু রুফ রিফ ওয়েলিংয়ের সুযোগ সুবিধা আছে আর তেমন কিছু নেই তো এরকম তিনটা এয়ার স্ট্রিপ আছে আমাদেরটার নাম ছিল ওল কিয়ম্ব এয়ার স্ট্রিপ এবং আমাদেরটা ছিল সবার সবচেয়ে দূরের যে এয়ার স্ট্রিপ সেটা সেখানে যেতে পায় ফর্টি মিনিটসের মতো লাগে তো একটার পর একটা এয়ার স্ট্রিপে নাম ছিল প্লেনটা আর কি প্রথমটায় নেমে এক কিছুক্ষণ কয়েকজন যাত্রী নেমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার ফ্লাই করলো আবার চার পাঁচ মিনিট ফ্লাই করে পরেরটায় নামলো এভাবে এত শর্ট কিছু ফ্লাইট আমি এর আগে কখনো আমার মানে অভিজ্ঞতা ছিল না জাস্ট চার পাঁচ মিনিটের জন্য ফ্লাই করে তারপরে পরে এয়ার স্ট্রিপ্টে যায় আবার চার পাঁচ মিনিট পরে ফ্লাই করে পরে এয়ার স্ট্রিপ্টে এরকম এরকম একটা ফ্লাইট ছিল আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ফ্লাইট শেষে অবশেষে আমরা মাসায় বাড়ায় পৌঁছে গেলাম এয়ার স্ট্রিপের দুই পাশেই আশেপাশের রিসোর্টের যারা যাবেন তা যদি জন্য গাড়ি বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ওয়েট করছিল মোস্টলি এসইউভি মডিফাইড এসইউভি তো আমরা নামতেই আমাদের দুজন যে গাইড ছিলেন মোজেস এবং মামাই দুজনে এসে আমাদের সাথে পরিচিত হলেন লাগেজগুলো গাড়িতে নিয়ে গেলেন মোজেস এবং মামাই দুজনেই বেশ অভিজ্ঞ গাইড ওখানে মাসাই মারাতে বিভিন্ন ধরনের গাইডের রেটিং আছে ওনারা বেশ উচ্চ ধরনের রেটিং প্রাপ্ত গাইড এবং দুজনেই অত্যন্ত ভালো ভালো ফটোগ্রাফার ওনাদের সাথে পরিচয় পরে আমি আশপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আসলে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে ছয় মাসের প্ল্যানিং শেষে আমি অবশ্য আস অবশেষে আসলেই মাসাই মারায় পৌঁছে গেছি ওয়াজ এ ড্রিম কামিং ট্রু তারপর আমরা গাড়িতে উঠে রওনা দিলাম রিসোর্টের দিকে এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ত্রিশ মিনিটের রাস্তা রিসোর্ট আর আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদেরকে যে আমরা যেতে যেতেই বেশ কিছু ওয়াইল্ড লাইফ পেয়ে যাব সো আমরা যেন যারা ছবি তুলতে চাই তারা ক্যামেরা এগুলো সব বের করে রাখি সো গাড়িতে উঠে আমরা সেগুলো প্রথমেই আনপ্যাক করে নিলাম যে গাড়িগুলো আমরা সাফারি করেছিলাম গাড়িগুলো হচ্ছে মডিফায়ার টায়োটা ল্যান্ড ক্রুজের গাড়ি ভিতরে সব কিছু ফেলে দেওয়া হয় ফেলে চারজন বা তিনজন বসতে পারে ধরনের একটা ব্যবস্থা করা হয় এবং সামনে একটা অংশ বেশ পুরোপুরি ফাঁকা রাখা হয় যাতে সেখানে বসে লো অ্যাঙ্গেলে মানুষজন ছবি তুলতে পারে ছাদ কেটে ফেলা হয় দুই পাশে সব কিছু কেটে ফেলা হয় এটি পলিথিন দিয়ে ওরা রিপ্লেস করে দেয় পরে বৃষ্টি যদি না থাকে ওরা সব দেখি খুলে দেয় আর যদি বৃষ্টি হয় তাহলে খুব দ্রুত যেন এগুলো নামিয়ে ফেলতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকে তো ছবি তোলার জন্য এই ধরনের এই ধরনের গাড়িগুলো খুবই খুবই মানে কাজের জিনিস কারণ সাফারিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের গাড়ি দেখেছি সবগুলো গাড়ি কিন্তু আসলে ছবি তোলার জন্য উপযুক্ত না কিছু কিছু গাড়ি আছে জানলাই খোলা যায় না সো সাফারি আপনি যখন যাবেন এই জিনিসগুলো মাথায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক আমাদের যেরকম বলেছিল আগে কিছু দূর যেতেই আমরা একটা বিশাল হাতির পাল পেয়ে গেলাম প্রায় আট দশটা হাতির একটা ফ্যামিলি তারা রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলাচল করছিল আমরা আস্তে করে গাড়িটা সেখানে থামালাম রাস্তাটা পার হওয়ার সুযোগ দিলাম হাতিকে হাতিগুলোকে তারপরে তারা আশেপাশে আমাদের আশেপাশে খুব খুব কাছেই খাওয়া দাওয়া করছিল ঘাস ঘাস চড়াচ্ছিল একটা বাচ্চা হাতি একটা মা হাতি ছিল ওরা খেলাধুলা করছিল এগুলো দেখতেছিলাম সবাই তো তখন খুব এক্সাইটেড প্রথমেই এসেছি এত ভালো একটা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি অনেকগুলো সাটা সাট অনেক ছবি তুলে ফেললাম আমরা অনেকক্ষণ ধরে বসে দেখলাম এরপরে আর কিছু তো যাওয়ার পরে আরও কিছু কোয়ালিটি লাইফ দেখেছিলাম যদিও সেগুলো খুব একটা কাছে ছিল না তো আমরা থামিনি আমরা সরাসরি রিসোর্টে চলে গেলাম আরও প্রায় পনেরো বিশ মিনিট ড্রাইভের পর আমরা চলে আসলাম আমাদের থাকার যে ক্যাম্প আশনীল মারা ক্যাম্প জঙ্গলের মধ্যে হলেও এটি অত্যন্ত সুসজ্জিত অলমোস্ট ফাইভ স্টার লেভেলের একটি ক্যাম্প এখানে প্রায় পঞ্চাশটি টেন্ট টাইপ রুম রয়েছে রুম নাগুলোকে বাঙ্গাল বাংলোই বলা যায় এবং এটা হচ্ছে মাসাই মারা নদীতে যে মারা রিভার আছে সে মারা নদীর একদম পাশ দিয়ে এখানে সুইমিং পুল রেস্টুরেন্ট বুফে বার সব ধরনের সুযোগ সুবিধাই এই ক্যাম্পে আছে এবং কি এমন কি ফার্স্ট ওয়াইফাই অ্যাভেলেবল যদি শুধুমাত্র রিসেপশন এরিয়াতে কারণ জঙ্গলের ভেতরে ওভাবে ইন্টারনেটটা পাওয়া যায় না কিন্তু এখানে আমরা বেশ ফার্স্ট ইন্টারনেট পেয়েছিলাম তো প্রথমে আমাদেরকে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো তারপরে আমরা সেখানে ওদের যে লবি আছে লবিটা একদম মারা নদীর পাশেই সেখানে আমরা বসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম এর মধ্যে আমাদের 
বুকিং এবং রেজিস্ট্রেশন এগুলো রিলেটেড কাজ কারবার সব হয়ে গেল আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে সবার নাম দামেগুলো নিয়ে নিল ওখানে আমরা প্রায় ছিলাম পনেরো বিশ মিনিট তারপরে আমরা রুমে যাওয়ার আগেই যেহেতু দুপুরে খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল আমরা খাওয়ার জন্য বসে গেলাম খাওয়ার জন্য ওদের বোফে সিস্টেম এবং ওদের এখানে ইন্ডিয়ান আফ্রিকান ইউরোপিয়ান সব ধরনের ডিশই রয়েছে অর্থাৎ খাবারের প্রচুর চয়েস যে যে ধরনের খাবারে অভ্যস্ত হালাল খাবার সব কিছুই এখানে অ্যাভেলেবেল তো আমরা সেখানে ভালো মতো খেয়ে নিলাম সবাই বেশ কথা লেগেছিল খাবার দাবার শেষ করার পর আমরা ব্যাগ নিয়ে রুমে রওনা দিলাম কিন্তু রুমে আমরা বেশ কিছু ছিলাম না জাস্ট সবাই ফ্রেশ হয়ে আমাদের তিনটার মধ্যে পরবর্তী সাফারের জন্য বের হয়ে যাওয়ার কথা তো আমরা গিয়ে সেখানে ব্যাগ ট্যাগ আনপ্যাক করে যার যেগুলো জিনিস নেওয়া দরকার সেগুলো নিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম যে এবার আমরা সাফারিতে যাব তিনটায় আমরা আমাদের প্রথম অফিসিয়াল সাফারির জন্য বের হয়ে যাই আমাদের এই নিয়মটা খুব স্ট্রিক্ট ছিল যে একদম দুপুরের যে সাফারিটা এটা তিনটার সময় বের হতে হবে সকালের সাফারিটা ভোর পাঁচটায় বের হতে হবে আমরা ঠিক সেভাবে প্রতিদিন ওইভাবে রওনা দিতাম তারপর আমরা আমাদের গাড়ি ভাগ করা ছিল যে কে কোন গাড়িতে প্রতিদিন উঠবে সেভাবে আমরা উঠে গিয়েছিলাম ফেরার সময় দেখছিলাম যে বেশ মেঘলা আকাশ যদি আমরা জেনেই এসেছিলাম এটা শর্ট রেনি সিজন ছোট ছোট বৃষ্টি হয় আর কিছুক্ষণের মধ্যে থেমেও যায় থেমে যাওয়ার পরে আবার আকাশ বাসপাসটা বেশ সুন্দর হয়ে যায় সে একটা সবুজ একটা ভাব চলে আসে সব কিছুর মধ্যে আর মাসায় মেরা বিষয়ে অনেকের একটা ধারণা আছে যে এটা ঘন জঙ্গল আসলে এটা গভীর কোনো জঙ্গল না এটা হচ্ছে সাভানা গ্রাসল্যান্ড সাভানা গ্রাসল্যান্ডটা এরকম যেখানে প্রচুর ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে ভর্তি প্রচুর ঘাস এবং এই ধরনের গাছ এখানে আছে যেগুলো হরিন গ্যাজল জেব্রা এদের প্রধান খাবার এবং গাছ খুব কম অল্প অনেক দূর পরপর একটা দুটা গাছ দেখা যায় এবং এই ধরনের গ্রাসল্যান্ডের কারণে এখানে প্রচুর তৃণভোজী প্রাণী থাকে যেগুলো আবার প্রিডেটর যেগুলো আছে সিংহ লেপার্ড চিতা এদের প্রধান খাদ্য সো এই জন্য এই গ্রাসল্যান্ড ট্যাপ এরিয়ায় ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি ছিল খুব ভালো জায়গা যেহেতু গ্রাসল্যান্ড হওয়ার কারণে আপনি এবার ছবি তুলতে পারেন সহজে ঘন গাছ হলে যেটা সম্ভব হতো না তবে ঘাসের হাইটের উপরে ডিপেন্ড করে একদম বর্ষার পরপরে আসলে আপনার ঘাসগুলো তখন অনেক বড় হয়ে যায় তখন ছবি তোলা কঠিন হয়ে যায় বেশ তো প্রথমে আমরা কিছু গ্যাজল বা এই ধরনের কিছু তৃণভোজী প্রাণী পেয়ে পেয়ে গেছিলাম বের হওয়ার পরেই ওদের ছবি তুলতে তুলতেই হঠাৎ করে একদম আকাশ তো আগে থেকেই কালো ছিল হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে গেল বৃষ্টিটা প্রথমে অল্প হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিটা বেশ ঝড়ো আকার ধারণ করলো আমাদের গাড়ি থামিয়ে আশেপাশে সব যে উপরে দিয়ে উপরে যে প্লাস্টিকের যে কাভারগুলো ছিল সব নামিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু গাড়ি এর মধ্যে চলছিল এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল খুবই ঠান্ডা হয়ে গেছিল টেম্পারেচারটা তখন তেরো চোদ্দ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকমই নেমে এসেছিল তো যদি আমরা প্রিপেয়ার ছিলাম এবং গাড়ির মধ্যে কম্বল টম্বল সব কিছু দেওয়া থাকে শীতে কোনো সমস্যা হয় না এর মধ্যেই গাড়ি চলছিল এবং আমরা আমাদের লোক যেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে সেখানেই চলে গেলাম আমাদের প্রথমত টার্গেট ছিল যে আমরা যাব হচ্ছে রঙ্গাই প্রাইড নামে একটা বেশ বড় প্রাইড আছে সিংহের সেখানে সেখানে যাওয়ার প্ল্যান ছিল ইনিশিয়ালি আমাদের কিন্তু তার আগেই আমরা পেয়ে গেলাম লুলুকা লুলুকা একটা লেওপার্ড ফিমেল লেওপার্ড সে বেশ ফেমাস মাসে আমার এরিয়াতে তো তাকে আমরা হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম সে একটা লিওপার্টগুলো সাধারণত পানির আশেপাশে থাকে ঝোপ ছাড়ে লুকিয়ে থাকে লিওপার্ট সবসময় লুকিয়ে থাকে কখনোই তাকে ওপেন জায়গায় খুব একটা পাওয়া যায় না সে সবসময় পানির আশেপাশে থাকে তো আমরা দেখলাম যে লিওপার্ট লুলুকা সেখানে বসে চিল করতেছে মোস্টলি সময় তো শিকার টিকার করে খাওয়া দাওয়া করে সে এখানে রেস্ট দিচ্ছিল তো লুলুকার অনেকগুলো ছবি আমরা তুললাম ততক্ষণে বৃষ্টি আস্তে আস্তে কমে আসতে শুরু করেছে এরপরে আমরা রওনা দিলাম আমাদের রঙ্গাই প্রাইডের উদ্দেশ্যে গাইড যেখানে ভেবেছিলাম আমরা মোটামুটি সেই জায়গার কাছাকাছি আমরা রঙ্গাই প্রাইডকে পেয়ে গেলাম 
তখন তারা রেস্ট নিচ্ছে তখনও বৃষ্টিটা পুরোপুরি শেষ হয়নি বৃষ্টির মধ্যে সাধারণত প্রাণীগুলো শুয়ে থাকে এবং বৃষ্টি শেষ হলে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এবং পানিটা শরীর থেকে ঝেড়ে দেয় তো আমরা সে ধরনের একটা ছবির জন্য অপেক্ষা করছিলাম অনেকক্ষণ ধরে যে মেল যে লায়ন দুটো আছে রঙ্গায় প্রায়টা তারা যখন বৃষ্টির পানিটা ঝাড়া দিয়ে উঠবে তখন বেশ কিছু ছবির তোলা সুন্দর ছবি তোলার একটা অপশন মানে সুযোগ পাওয়া যাবে রঙ্গায় প্রায়টকে আমরা অনেকক্ষণ ফলো করলাম ছবি টবি তুললাম ততক্ষণে সেদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে আকাশটা অতটা বেশি ছিল না কিন্তু কিছু দূর এগোতেই আমরা একটা দারুণ রংধনু পেয়ে গেলাম যেটা আমরা একদমই আশা করিনি রংধনু খুবই সুন্দর একটা রংধনু এবং রংধনুর মাঝখানে একটা বিশাল বয়স্ক হাতি তো সেই দৃশ্যটা আসলে মানে আমরা খুবই লাকি ছিলাম আর এরকম একটা দৃশ্য পাবো আমরা আশা করিনি এত সুন্দর রংধনু চারদিকে এরকম মেঘলা আকাশ ইনফ্যাক্ট আমাদের সাথে অন্যান্য যে গাড়িগুলো আসছিল তারাও এই সিনটা মেবি তারা পায়নি বিকজ তারা সবাই ওই রঙ্গায় প্রায়ের সিংহের ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল আমরা এই শুধুমাত্র এটা ছবি তুলতে পেরেছিলাম ছবিটা আসলে আমার মানে আমার ছবিটা তোলার পরে এখন আমার কাছে ছবিটা আমার অনেক প্রিয় একটা ছবি ওই ছবিটা তোলার পরে আমরা আবার চলে আসলাম আগে সে রঙ্গা প্রাইডের ওখানে তো ততক্ষণে রঙ্গাই প্রাইডের বাচ্চাগুলো বের হয়ে এসেছে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো দূরাদূরি করছিল ফিমেল লায়নগুলোর সাথে খেলাধুলা করছিল মেল লায়ন দুটো দুজন একসাথেই বসেছিল তারা আলাদা হয়ে আর ফিমেল লায়নগুলো আরেক দিকে ছিল কাছাকাছি তবে একসাথে না আর কি মেল ফিমেল লায়ন মিলে কিছু ছবি পেলাম যাদের পার্টনারগুলো ছিল দুজন পার্টনারগুলো হবে একসাথে ছিল এরকম অনেকগুলো ছবি তোলাম আমরা তারপরে আস্তে আস্তে ততক্ষণে আলো কমে আসছিল আর বেশ ঠান্ডাও পড়েছিল ওই দিন তো আমরা সেদিনের মতো আর ছবি না তুলে আস্তে আস্তে ফেরার রাস্তা ধরলাম তারপরে পাঁচ দিন আমাদের ফুল সাফারি ডেজ সেটা কি কি দেখব এই চিন্তায় রোমাঞ্চিত হয়ে আস্তে আস্তে আমরা ফিরতে থাকলাম এবং সেই গল্প আশা করি পরের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো প্রথম পর্বে আপাতত এতটুকুই বাকি দ্বিতীয় পর্বে থাকবে মাসাই মারার ফটো এক্সপিডিশন এবং সাফারি অভিজ্ঞতা এক্সাইটিং অনেক কিছু সেখানে শেয়ার করব আশা রাখি স্টেটিউন্ড And thank you for watching.